零食比外面便宜很多，这样的量贩零食店满大街都是，真的能赚钱吗？这样的零食店你进去消费过吗？这里是知识天梯。早在二零一四年，量贩零食贩卖店就已经出现。二零一九年期间，多家量贩零食品牌开始如雨后春笋般集中开业。根据官方统计，二零二一年底全国的量贩零食店数量还只不过两千五百家，但预测到二零二三年底就会突破两点五万家。例如我们熟知的赵一鸣零食品牌，二零一九年一月首店开业，短短五年时间就已经发展超过两千家门店，融资超过一点五亿元，并在今年建立了自己的仓储中心。还有起步更早的零食很忙品牌，也可能是大家最为熟悉的量贩零食品牌。它起步于二零一七年，主要占据的消费市场为中部和南部地区。目前门店数量突破四千家，仍以每天新增七家的数量增长着。不止新成立的零食品牌，一些老品牌也瞅准了零食贩卖的风口，转型走上了零食销售的道路。成立于二零零五年，扎根于湖南的戴永红就是这样一个审时度势的品牌。戴永红靠炒货起家，靠着炒瓜子、炒花生，在湖南长株潭地区发展至四十多家门店。二零一四年，戴永红看重时机，转型成为炒货加零食的贩卖模式，并取得了成功。虽不及前面两个专攻零食品牌的规模，但也在二零一九年突破了两百家门店，会员数量也突破了四百五十万人。同时，由于其品牌原生的炒货优势，在赵一鸣和零食很忙等年轻品牌主攻年轻人市场的时候，戴永红用炒货在中年人群体打出了优势，锁定了中年人的零食市场，为自己在市场争取到了一席之地。这些零食店打出来的是便宜实惠的招牌，他们将食品拆成小包售卖。你可以一样只买一包，花更少的钱享受到更多的美味他们将店选在办公楼、学校区域开业，牢牢抓住了客群，让吃零食成为了一种习惯。一波又一波的零食品牌享受到了这波行业风口的红利，赚得盆满钵满的同时急速扩张。品牌收获利益，政府收获就业岗位，消费者享受实惠，市场更加多元化。这样看似多方共赢的局面是真的吗？不用技术就能轻松开店，低价卖货真的能赚大钱？近几年来，量贩零食行业突飞猛进。之所以这样，并不是因为零食品牌有着过于突出的优势，而是顺应时代发展的结果。根据澎湃新闻在二零二二年的调查报告，我们可以知道。在二零一六年的时候，中国零食行业的市场产值还只有八千二百二十四亿元，但到了二零二二年，中国零食行业的市场产值就已经增长到了一万五千一百三十二亿元，近乎翻了一倍。同时，不断细分的零食市场也为行业带来了新的生命力。零食被划分为休闲零食、面包、糕点、香脆零食、糖果、蜜饯、坚果、炒货等多种类别。其中最受大众欢迎的是糖果、蜜饯、坚果、炒货、香脆零食，分别占据百分之二十四点二、百分之十八点三、百分之十一点三的市场。在这些食品中，辣味食品又更受人们推崇。而零食行业之所以有这么大的市场，与时代的发展紧密相连。在过去，人们更多的将生活重心放在家庭中，可以为了家庭的发展牺牲个人感受，将钱财用在更有发展的方面。但在现代文化的冲击之下，人们更愿意将生活的重心放在个人身上，个人的感受更加值得被重视。人们比过去更乐意取悦自己，更愿意满足自己的需求，及时行乐成为了新一代的生活标签在二零一九年之前，囤货更多是属于宝妈、中老年人的习惯。在疫情的侵袭过后，囤积物品也成为了许多年轻人的生活方式。零食这种生活必不可少的休闲食品，成为了年轻人的囤货首选。零食完成了从想吃再买变成了少了就得马上买的转变，市场自然而然地迎来了增长。再加上近几年的生活压力增加，几十的小零食是最为经济实惠，也是普罗大众最能负担得起的泄压方式。不过，量贩零食售卖店其中的门道可远比你想象的更深。不知道你注意到了没有？很多量贩零食店一进门，首先能看到的货架基本上都是饮品，这些饮品均低于市场价。两块钱一瓶的农夫山泉卖一块二，三块钱一瓶的可乐卖两块五。这种货物在品牌中被称为引流商品，用低于市场的价格吸引顾客进入，同时也给顾客在心中设定了一个“哦，他们比市场便宜”的锚点，让顾客自然而然地认为店里所有东西都比外面卖得更实惠。
，但实际上那些小小一包、宣称只要五毛八毛的小零食，折合起来比普通超市正常包装的要贵上许多。这也是为什么很多人进零食店随便买买，每个只需要三四块，结账却要一百多，直呼诈骗。而这些悄咪咪贵出来的钱，才是量贩零食店月入上万、急速扩张的真正原因。开遍大街的量贩零食店，真的赚钱吗？小小的一个门店，几个工作人员，没有技术门槛，每天只需要收银和进货就能维持运营的量贩零食店，没有你想象的那么简单。大家要记住一个定律：没有人会将赚钱的方法免费告诉你。一旦开放加盟的生意，你也一定会是资本收割的一环。当你想要加盟一家量贩零食品牌，交加盟费一定是收割的第一步。以部分市场比较常见的品牌为例，比如某品牌标榜三十天闪电开店，这样的快速是用超能力换来的。开店前期就需要投入加盟费三点八万，保证金两万，店还没看着五万就没了。开店过程中，因为品牌形象要标准化，还需要公司指定的装修队装修，装修费用最低收取八万元，硬装完毕，设备需要从公司购买，设备费用还要七万元。你想采购二手设备节省资金，做梦吧！店铺落成后，公司总部要求首次进货最低不少于十八万，哪怕你周边消费能力没有这么强，硬性要求必须遵守。按照这些来算，你最低三十八点八万才能开得起来一个零食店。同时，有些品牌规定了门店面积不得低于一百五十平方米，在核心商圈或者大学城地段，一百五十平的门店平均租金也要一万起步。三十八点八万开店的条件是店铺是你自己的，不请另外人工的价格。如果加上店铺和人工，最低的开店成本不会低于五十万，这还没有算上大批量进货带来的损耗。另外几个市场主流品牌的加盟费用也是大差不差，没有五十万的准备金是无法成功开业的。但是目前量贩零食行业竞争很大，很多不同品牌都是扎堆开店，一条街三四家零食贩卖店早已见怪不怪。由此看来，站在加盟商的角度，量贩零食店是否入局，就是仁者见仁，智者见智了。享受时代红利的同时，也必然要做好面对激烈竞争的准备。躺平轻松赚钱，无论在哪个行业都是美好的幻想罢了。知识天体，专注你不知道的食物科普。我们下期再见。